আসসালামু আলাইকুম এসএসসি প্রিয় বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে যে অঙ্কটা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে হলো এসএসসি হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে র্যাওমিল যখন আমরা করি তখন ওই র্যাওমিলের ভিতরে খদা কিংবা গদ আগে ম্যাক্সিমাম টাইমে এই কোশ্চেনটায় আসে যে কোনটা মূলধন জাতীয় লেনদেন কোনটা মুনাফা জাতীয় লেনদেন আজকে এই অঙ্কটা আমরা একদম শেষ করে ফেলব জাস্ট একটা শব্দ দিয়ে আমি যা শব্দটা একটু লিখে দিই শব্দটা হচ্ছে নিয়মিত নিয়মিত এইটা হচ্ছে গেল আমাদের সূত্র এই শব্দটা যদি আমরা মাথায় রাখতে পারি তাহলে আমরা মূলধন জাতীয় লেনদেনও চিনতে পারবো মুনাফা জাতীয় লেনদেনও চিনতে পারবো সো আমি কথা বাড়াবো না সরাসরি অঙ্কে চলে যাই তো আমি ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা এইটা হচ্ছে কি হলো দুই হাজার বিশ সালের যে এসএসসি পরীক্ষার্থী আছে তারা যে টেস্ট পেপারটা সলভ করতেছে ওইটার একটা প্রশ্ন নিয়েছি সো এই প্রশ্নটা হচ্ছে হলো যে মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেনের দেখি ক নাম্বারই কি বলছে মিলন এন্টারপ্রাইজের মূলধন জাতীয় ব্যয় কত এখন মূলধন জাতীয় লেনদেনটা হচ্ছে হলো যে লেনদেনটা অনিয়মিত সেইটা মূলধন জাতীয় লেনদেন আর মুনাফা জাতীয় লেনদেন কোনটা যেটা নিয়মিত আচ্ছা আমরা কদ আগের আনসার করছি সো কদ আগের আনসার করার সময় আমাদের ক নাম্বার দিয়ে এরকম লিখতে হবে যে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ পরিমাণ আচ্ছা ক নাম্বার আমরা ইউজুয়ালি যে ধরনের ছকটা নেই সেইভাবে ছক টানবেন আপনারা সবাই এখানে লিখবেন বিবরণ বিস্তারিত টাকা পরিমাণ টাকা আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা অবশ্যই অবশ্যই মূলধন জাতীয় লেনদেনটা অনিয়মিত এবং মুনাফা জাতীয় জাতীয় যে লেনদেনটা সেটা নিয়মিত এই শব্দটা একটু মাথায় রাখবেন তো আমরা দেখি এখানে অনিয়মিত লেনদেন কোনগুলো যেমন দেখেন যন্ত্রপাতি ক্রয় এটা অবশ্যই একটা অনিয়মিত লেনদেন তাহলে আমরা একটা পেলাম যে যন্ত্রপাতি ক্রয় অনিয়মিত বিকজ কোনো প্রতিষ্ঠান ইরেগুলার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে না সো আমরা এখানে লিখতে পারি যন্ত্রপাতি ক্রয় যন্ত্রপাতি ক্রয় কত টাকা আঠারো হাজার টাকা এবং এই যন্ত্রপাতি অনেক দিন আমরা সুবিধা পাই দীর্ঘমেয়াদে একটা সুবিধা পাই টাকার অ্যামাউন্টও বড় হয় সাধারণত ইউজুয়ালি আচ্ছা এরপরে আছে পণ্য ক্রয় নাই মানে কারো কারণ পণ্য ক্রয়টা রেগুলার ক্রয় করতে হয় আর জমি রেজিস্ট্রেশন ব্যয় এটাও একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় এখন যদি কোশ্চেন করা হয় কেন জমি ক্রয়টা মূলধন জাতীয় ব্যয় একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার পরে সেইটা একদম সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়ার জন্য কিংবা ব্যবহার উপযোগী করার জন্য ওর পিছনে যে ব্যয়গুলো হয় সেই ব্যয়গুলোকেও আমরা স্থায়ী সম্পত্তি হিসাবে গণনা করি কীরকম যদি একটা লোক একটা জমি ক্রয় করে জমিটার দাম ধরলাম হচ্ছে হলো দশ লক্ষ টাকা তো দশ লক্ষ টাকা দিলেই কিন্তু সে জমির মালিকটা হয়ে যাচ্ছে না সে ওই জমি ক্রয় করতেছে বিগত যদি কোনো খাজনা বকেয়া থাকে খাজনা পরিশোধ করতেছে তারপর যদি বলি যে ওইটা যদি রেজিস্ট্রেশন করা লাগে সেই রেজিস্ট্রেশন ফি পরিশোধ করা লাগতেছে কিংবা জমির পিছনে যে দলিল যাব দলিল খরচ বাবদ যে খরচটা হয় এই খরচগুলো করা লাগতেছে সো এই সব খরচগুলোই আমরা স্থায়ী সম্পদ নামেই বলবো এজন্য যদি সহজে ভাষায় এক কথায় বলি স্থায়ী সম্পদের পিছনে যাবতীয় যে ব্যয়গুলো হয় সেই ব্যয়গুলোকে আমরা অবশ্যই স্থায়ী সম্পদ নামেই ধরতে পারি তো অবশ্যই জমিও আমরা রেগুলার ক্রয় করব না এবং রেজিস্ট্রেশন ব্যয়ও রেগুলার হবে না সো এটা একটা অনিয়মিত তাহলে অনিয়মিত হইলেই অবশ্যই অবশ্যই মূলধন জাতীয় তো আমরা এখানে লিখতে পারি জমি ক্রয়ের রেজিস্ট্রেশন ব্যয় কত টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা ওহো সরি সাত লক্ষ টাকা আমি নিচে অঙ্কটা পড়েছি সুতরাং আমি আর জানা মতে আর নেই আপনারা আর একটু খুঁজে দেখবেন সো এখানে হয় হলো সাত লক্ষ আঠারো হাজার টাকা জেটটা দিয়ে দেবো ক্লোজ করে দেব কদাগের আনসার শেষ খদাক প্রশ্নে কি বলেছে উপরিউক্ত তথ্য হতে মুনাফা জাতীয় ব্যয় ও প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় করো এখন মুনাফা জাতীয় 
সেটা হচ্ছে হলো নিয়মিত অবশ্যই নিয়মিত হলে আমরা সেটাকে বলবো মুনাফা জাতীয় এখন এখানে দুটো শব্দ বলেছে একটা শব্দ বলেছে আমি একটু লাল কালি নেই একটা শব্দকে বলেছে ব্যয় এবং একটা শব্দকে বলা হয়েছে প্রদান এখন ব্যয় কোনটা প্রদান কোনটা এটা সব থেকে বেশি ভালো হয় যদি আমরা অঙ্ক করতে করতে শিখি তো আমি প্রশ্নটা আনসার করার আগে খ দাগের ছক টানতে হবে আমাদের ছক ইউজুয়ালি এখানে আমরা লিখবো মুনাফা জাতীয় জাতীয় ব্যয় ও প্রদানের পরিমাণ নির্ণয় ওকে আচ্ছা প্রথমে আমরা নির্ণয় করব মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় কি যেগুলো হচ্ছে হলো নিয়মিত আমরা করি এবং যেগুলোর ফলে আমাদের টাকা যায় যেমন যন্ত্রপাতি ক্রয় আসবে না পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় করলে টাকা চলে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই এটা একটা মুনাফা জাতীয় ব্যাংক সো আমরা লিখবো পণ্য ক্রয় এবং প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত পণ্য ক্রয় করা লাগতেছে একটা প্রতিষ্ঠান যেমন পণ্য বিক্রয় করে রেগুলার ঠিক তেমনই সেই লোকটা প্রতিষ্ঠানে পণ্য কিনেও কারণ পণ্য না কিনে তো আর কেউ বিক্রি করতে পারবে না তাহলে অবশ্যই এটা একটা নিয়মিত কত টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে আমরা ফার্স্ট কলামে লিখি পাঁচ লক্ষ এরপর আসতেছে কি জমি জমি রেজিস্ট্রেশন ব্যয় এটা আমরা কাজ করে ফেলছি কর্মচারীর বেতন প্রদান দেখেন আপনার প্রতিষ্ঠান একজন কর্মচারী চাকরি করে বা কাজ করে তাকে আপনার প্রতি মাসে মাসেই কিন্তু বেতন দিতে হবে তো প্রতি মাসেই যেহেতু বেতন দেওয়া লাগতেছে সো এটা একটা নিয়মিত ব্যয় আর নিয়মিত হইলেই মুনাফা জাতীয় সো আমরা লিখব বেতন প্রদান প্রদান কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা এরপর বলছে কর্ম বিদ্যুৎ বিল প্রদান তাহলে বিদ্যুৎ বিল প্রদান এটা অবশ্যই রেগুলার দিতে হয় মাসে মাসে আপনি সারা মাস বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন মাস শেষে আপনার একটা বিল দিবে এবং সেই বিলের অর্থ আপনার পরিশোধ করতে হবে এটা প্রতি মাসে মাসে ব্যয়টা করতে হয় সুতরাং এটা একটা অবশ্যই মুনাফা জাতীয় সো আমরা এখানে লিখবো বিদ্যুৎ বিল প্রদান কত টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ওকে এরপরে এসেছে যন্ত্রপাতির অবচয় লেখাটা একটু ছোট হয়ে গেছে আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখতে পারবেন যন্ত্রপাতির অবচয় পনেরো হাজার টাকা এখন যন্ত্রপাতির অবচয় অবশ্যই একটা অদৃশ্যমান খরচ এবং নিয়মিত খরচ কেন কেননা আমি একটা যন্ত্রপাতি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কিনি পাঁচ বছর আগে পাঁচ বছর পরে ওইটা বিক্রি করতে গেলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে না বিক্রি করলে দাম দেখা গেলো থাকবে তিরিশ হাজার টাকা সো এই যে বিশ হাজার টাকা মূল্য হ্রাস পাইছে এইটা হচ্ছে অবচয় এখন যদি কোয়েশ্চেন করা হয় এই যে বিশ হাজার টাকা আমার হ্রাস পেয়েছে যে অবচয়ের টাকাটুকু এটা কি একদিনে ব্যয় হয়েছে অবশ্যই না এটা ধীরে ধীরে আমার ব্যয় হয়েছে ধীরে ধীরে মূল্যটা হ্রাস পেয়েছে সুতরাং এটা অবশ্যই একটা নিয়মিত ব্যয় সুতরাং যন্ত্রপাতির অবচয় এটাকে আমরা বলবো মুনাফা জাতীয় ব্যয় যন্ত্রপাতির অবচয় কত টাকা পনেরো হাজার টাকা ওকে পরে বলেছে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি এটার ফলে তো টাকা আসতেছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় খুঁজতেছি আমরা সো এটা আমরা নিতে পারবো না এরপর বলছে দুই হাজার এত সাল আচ্ছা এটা এটা সঙ্গেই বলা আছে বাড়ি ভাড়া প্রদান বাড়ি ভাড়া প্রদান আপনি যে বাড়িতে থাকেন সেই বাড়ি ভাড়াটা আপনার প্রতি মাসে মাসে দিতে হয় সো এটা নিয়মিত তাহলে নিয়মিত হইলেই মুনাফা জাতীয় সো আমরা এখানে লিখবো বাড়ি ভাড়া প্রদান এখন বাড়ি ভাড়া প্রদান এখানে একটু কথা বলেছে বাড়ি ভাড়া প্রদান হচ্ছে হলো চল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু এর মধ্যে আবার একটু ভিতরে কথা বলে দিয়েছে সেটা কি এর মধ্যে দশ পার্সেন্ট দুই হাজার সতেরো সালের অঙ্কটা কিন্তু দুই হাজার আঠারো সালের সো এখানে বলছে দুই হাজার সতেরো সালের এই চল্লিশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট হচ্ছিল পূর্বের বছরের আঠারো সালের আগের বছর আই মিন দুই হাজার সতেরো সালের এবং এই চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছিল দুই হাজার উনিশ সালের তাহলে আমার প্রথমে এই সালের তাহলে কত তাহলে এইখানে যদি দশ পার্সেন্ট দেখি আর এখানে যদি চল্লিশ পার্সেন্ট থাকে তাহলে দশ আর চল্লিশ কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট এখন এই যে আগের বছরটা আমার মাইনাস করতে হবে তার পরবর্তী বছরের যেটা মাইনাস আছে সেটাও মাইনাস করতে হবে মাঝখানে দুই হাজার আঠারো সাল আঠারো সালের অঙ্ক দুই হাজার আঠারো সালে যে টাকাটুকু সেই টাকাটুকুই আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাবে ধরতে হবে আমরা পূর্ববর্তী বছরটাও নিতে পারবো না পরবর্তী বছরটাও নিতে পারবো না আমরা নিতে পারবো কোনটা এই বছরের যেটা 
তো এই যে চল্লিশ হাজার টাকা এই চল্লিশ হাজার টাকা আমরা এখানে লিখতে পারি চল্লিশ হাজার মাইনাস এখন চল্লিশ হাজার উপরে দশ পার্সেন্ট করলে হয় কত চার হাজার আমরা সবাই জানি সো এই পূর্ববর্তী বছর আমরা অঙ্কটা দুই হাজার আঠারো সালের দুই হাজার সতেরো সালের টাকা এটার ভিতরে দেওয়া আছে সো সেটা আমাদের মাইনাস করতে হবে সো আমরা সেই চার হাজার মাইনাস করেছি এবং পরবর্তী সালের আঠারো সালের অঙ্ক উনিশ সালেরটা দিয়েছে উনিশ সালের কত দিয়েছে চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে চল্লিশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট আমি একটু ক্যালকুলেটার করি চল্লিশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট এটা বের হয়েছে ষোলো হাজার টাকা তো আমরা এটার থেকে ষোলো হাজার টাকাও মাইনাস করে দেখাবো কারণ পরবর্তী বছরের যেটা রয়েছে সেটাও তো আমার এই বছরের ব্যয় না সো পরবর্তী বছরটাও যেটা দেওয়া আছে ওটাও আমরা মাইনাস করে দেখাবো আমরা নিব কোনটা শুধুমাত্র এই বছরের যেটা সেইটাই আমরা ব্যয় ধরব তাহলে চল্লিশ হাজার থেকে চার হাজার গেলে আর ষোলো হাজার গেলে থাকে হচ্ছে হলো কুড়ি হাজার টাকা সো আমরা এখানে লিখবো কুড়ি হাজার বাড়ি বাড়ে প্রদান কাজ করে ফেলেছি সো কমিশন প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তির ফলে টাকা আসে বাট আমরা খুঁজতেছি ব্যয় সো আমরা নিতে পারবো না তো আমাদের এইগুলো যোগ দিতে হবে এবার সো পাঁচ লক্ষ প্লাস পঞ্চাশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার আমরা লিখব ছয় লক্ষ তিরিশ হাজার জেড টেনে দেবো বিকজ আমার তো আর পার্থক্য নির্ণয় করতে বলেনি যদি পার্থক্য নির্ণয় করতে বলতো তাহলে মোট যেটা ফল বের হইতো আর পরেরটা যেটা ফল বের হইতো সেটা থেকে মাইনাস করতাম যেহেতু আমাদের আলাদা আলাদা নির্ণয় করতে বসে আমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় নির্ণয় করা শেষ আমরা ক্লোজ করে দেব এরপরে কি দ্বিতীয় অংশ মুনাফা জাতীয় প্রদান ব্যয় আর প্রদান এক না এবার আমরা লিখব মুনাফা জাতীয় প্রদান প্রদান এই মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর প্রদানের ভিতর ছোট্ট একটু পার্থক্য আছে সেই ছোট্ট পার্থক্যটা কোথা যায় যেগুলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় সেগুলো মুনাফা জাতীয় প্রদানও কিন্তু এই যে বাড়ি ভাড়া প্রদানটা করেছিল কত টাকা বিশ হাজার টাকা এটা ছিল মুনাফা জাতীয় ব্যয় এই সম্পূর্ণ যে টাকাটা আপনি প্রদান করেছেন চল্লিশ হাজার টাকা এই সম্পূর্ণ টাকাটাই হবে হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় প্রদান এইটাই শুধু পার্থক্য সো আমরা সেই এন্ট্রিগুলা একটু বসাই প্রথমে লিখবো পণ্য ক্রয় কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা সরি পাঁচ লক্ষ টাকা এরপর হচ্ছে হলো বেতন প্রদান পঞ্চাশ হাজার বিদ্যুৎ বিল প্রদান পঁয়তাল্লিশ হাজার এরপরে আছে হচ্ছে হলো যন্ত্রপাতির অবচয় পনেরো হাজার বাড়ি ভাড়া এখন এই মুনাফা জাতীয় প্রদানে হচ্ছে হলো আমরা মোট যে টাকাটা দিয়ে দেই সেটাই হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় প্রদান সো মোট টাকা আমরা দিয়েছিলাম কত চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এগুলো যোগ করলে হবে হচ্ছে হলো ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আচ্ছা আমরা যদি আর একটু এই মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর প্রদান এখানে যদি আমরা আর একটু সহজ ভাষায় বলি তাহলে জিনিসটা কেমন যে আমার এই বছরের যে ব্যয়টুকু হয়েছে সেইটাকেই আমরা বলবো মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর সামগ্রিকভাবে পূর্বের বছর কিংবা সামনের বছর এই যে টাকাগুলো যদি কোনোটার ভিতর অ্যাডজাস্ট করা থাকে সবগুলো যোগ করে হবে হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় প্রদান আমরা এবার খদাগের আনসার শেষ গদাগে আমার যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবং আয় তো যারা মুনাফা জাতীয় প্রদান এবং ব্যয়ের পার্থক্যটা বুঝেছে তাদের জন্য এইটা বেশি কষ্টকর হবে না জিনিসটা সহজে সো আমি একটু মুছে ফেলছি গদাগের আনসার করব 
मुनाफा जतियों प्राप्ति ओ आयर परिमाण निर्णय करा हल ओके विवरण विस्तारित टा परिमान टा ओके एबार चलो प्रथम निर्णय करब मुनाफा जतियों प्राप्ति तो लिखब मुनाफा जतियों प्राप्ति ओके तो हमें एक तो देखी जेगुलर फले टाका आज बे एवं मुनाफा जतियों माने शेठा नियोमित होते हैं आपे तो एगुलर काज आमदर हुए गये थे तो विद्युत बिल पोधन बिनियों के शूट प्राप्ति ये तो अवश्य ही मुनाफा जतियों क्योंकि ना आपने एक जगह जोखन टाका इन्वेस्ट करें तो खोन शेखान थे के आपने रेगुलर बन नियोमित हरे बिनियों के शूट टप्पे थके शो ये तो आपना जो ना एक तो रेगुलर आए सो जेही तो रेगुलर आए शेही तो ये तो मुनाफा जतियों प्राप्ति � आठरो शाले रंग को तार आगेर शाले टा दवा आचे एवं दुयाजर उनिश एवं पुनर परसेंट उच्च लो दुयाजर उनिश शाले सो ए टा होच्छ लो आगा मी बसोरे आठरो शाले पौरेश शाल सो आम्रा किन्तु पूर्वेर पौरेर कोनो टाइ नहीं ना मास्क हने टा नहीं शेटो शेटो किशर क्षेत्रे मुनाफ़ज़ेतियो आयर क्षेत्रे तो बिनियों के शुद्ध लिख बो पूरी हजार टका जेही तो हमरा की कुर्ची प्राप्ति प्रदान एक क्षेत्र जब हमरा शब्द दिए चिलम प्राप्ति क्षेत्र ठीक हमरा संपूर्ण टाइ नी बो तो एर पर हमरा एक तो देखी जो दी बोली पौनो बिक्रय इटा अवश्य ही मुनाफा जतियो क्या नो ना एक तो पुतिस्थान रेगुलर पौनो बिक्री एर पर वो चे बारी बारा पुदान राज्य में ना कमीशन प्राप्ति आपने एक टा जगह काज कोल लेन सो तार बिनी मौसी कहने का आपने कमीशन पे लेन सो इट आपने जो ना एक टा मुनाफा जतियो आए क्या नो ना आए बोलें प्राप्ति बोलें दुटो ये एक क्या नो ना बिकॉज़ आपने एक हंते के टाका तर रेगुलर हरे आपने कमीशन प कतो टका अच्छा ठीक है से कमीशन प्राप्ति जो बिशाद टका ये पौतिस परसेंट हो चलो गोतो बसोरे आई मीन ऑन को आठ हर्ष चलेर गोतो बसोर माने दुहाजर छोटेर शालेर पौतिस परसेंट एट्री बितोरे ढूँका नुआ से सो अमर तो इटा देखा दौर का ने प्राप्ति के तरह हमरे सब पुन टका टाइ निबो तो जो बिशाद टका कमीशन प ओके ये बार अच्छा लो मुनाफा जतियों बे तो हम रखने रिक्लम मुनाफा जतियों बे अच्छा मुनाफा जतियों बे भी तो की जेगुलो मुनाफा जतियों सॉरी मुनाफा जतियों बे ना मैं टू भूल बोले फिर ऐसे मुनाफा जतियों आए तो हम रखने लिख बो मुनाफा जतियों आए अकोन मुनाफा जत्यो आय भी तोर की जेगुलो मुनाफा जत्यो प्राप्ति शेगुले मुनाफा जत्यो आय किंतु मुनाफा जत्यो आय शुद्ध शेही टू कोई हबे अमर बार बार बाला होच्छे जाते अपना द जिनिस टेक टू बुझते शुभिदा है एवं जिनिस जनो माथा एक टू गेथे जाए सो मुनाफा जत्यो आय की जेगुलो मुनाफा जत्यो प्राप्ति शेगुले देखिए बिनियों के शूद कतो टका दावर हुए थे बिनियों के शूद दावर हुए थे कुरी हजार टका इर मुद्दे बीस पुरी हजार टका तो हम रेखन लिखी कुरी हजार टका 
শুধু এই বছরে টু কমান নিতে হবে মাইনাস বিশ পারসেন্ট হচ্ছে হলো দুই সালের তাহলে কুড়ি হাজারে বিশ পারসেন্ট করলে হয় কত এটা হচ্ছে হলো চার হাজার হয় সো আমরা এখানে লিখলাম চার হাজার এইটা হচ্ছে হলো বিগত বছরে আবার এই কুড়ি হাজারের পনেরো পার্সেন্ট দেওয়া আছে দুই সালের সো কুড়ি হাজারের আমরা পনেরো পার্সেন্ট করলাম সো পনেরো পার্সেন্ট করলে হয় হচ্ছে হলো তিন হাজার একটু ব্র্যাকেটে দিয়ে দিতে পারি তাহলে কুড়ি হাজার থেকে চার হাজার তিন হাজার তেরো হাজার টাকা সো আমরা এখানে লিখবো তেরো হাজার টাকা এই বছরের কতটুকু তাহলে দুই হাজার আঠারো সালের তেরো হাজার টাকা ওকে বিনিয়োগের সুদ এরপরে লিখলাম পণ্য বিক্রয় পণ্য বিক্রয় পণ্য বিক্রয় কত টাকা ছয় লক্ষ টাকা এখন পণ্য বিক্রয় তো কোনো সামনের বছর কিংবা পিছনের বছরের কোনো টাকা দেওয়া নাই এই বছরই দেওয়া আছে ছয় লক্ষ টাকা সো আমরা পণ্য বিক্রয় ছয় লক্ষ টাকা লিখে দিব এরপরে আসতেছে কি কমিশন প্রাপ্তি সো এখানে লিখবো কমিশন প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি কত টাকা ছিল চব্বিশ হাজার টাকা এর মধ্যে আছে পঁচিশ হাজার টাকা গত বছরের আই মিন আঠারো সালের অঙ্ক সতেরো সালের পঁচিশ পার্সেন্ট রয়েছে ওইটার ভিতরে সো আমরা চব্বিশ হাজার টাকার কত পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা করব হয় চলো ছয় হাজার টাকা তো আমরা এখানে চব্বিশ হাজার লিখলাম আগে যেটা আমরা টোটাল পেয়েছিলাম প্রাপ্তি এটা থেকে গত বছরের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কত ছয় হাজার তো গত বছর একটা বাদ দিলে এই বছরের জন্য কয় হাজার টাকা হয় আঠারো হাজার এরপরে কাজ হচ্ছে এগুলো আমাদের যোগ দিয়ে দিতে হবে ছয় লক্ষ প্লাস তেরো হাজার প্লাস আঠারো হাজার ছয় লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয় লক্ষ একত্রিশ হাজার সো আমাদের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মূলধন জাতীয় আয় এই দুইটার ভিতরে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে আমি বারবার অঙ্কটার ভিতর বলার চেষ্টা করেছি এবং আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা জিনিসটা অনেক সহজেই ধরতে পেরেছেন যদি আপনাদের কোনো অঙ্কে কোনো রকম কোনো সমস্যা হয় আমাদের মোদের বিদ্যালয়ের যে গ্রুপ রয়েছে সেখানে আপনারা অবশ্যই জানাবেন কিংবা কোনো অঙ্ক যদি করতে যেয়ে আপনারা বেঁধেও যান আমাদের অবশ্যই জানাতে কখনোই কার্পণ্য বোধ করবেন না আর আমাদের চ্যানেলটা নতুন অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের জন্য অবশ্যই অনেক অনেক দোয়া করবেন যাতে আপনাদের আমরা সহজে অ্যাকাউন্টিং যে সাবজেক্টটা কিংবা যেসব বিষয়ে আপনাদের একটু জানানো দরকার সে বিষয়গুলো আপনাদের কাছে সহজে তুলে ধরতে পারি তো নতুন দিন সামনে নতুন কোনো একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম